வணக்கம் சித்ரா பாலா எழுதிய சந்தித்த வேளையில் நீங்கள் பார்த்தும் கேட்டும் கொண்டிருப்பது தமிழ் அரட்டை இந்த சேனலுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு விரும்புனீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நன்றி பகுதி எட்டு தலைவலி என்று பர்மிஷனோடு சீக்கிரம் வீடு வந்து சேர்ந்தாள் சஞ்சனா ஃபீவரிஷாக இருக்கு மாத்திரை போட்டு தூங்க போறேன் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க என்றபடி சொல் செல்போன் ஆஃப் செய்து ஐந்து மணிக்கெல்லாம் படுக்க சென்றாள் யாரிடமும் பேச பிடிக்கவில்லை அவளுக்கு தன் அறைக்கு வந்து கதவை தாளித்தவளுக்கு கண்கள் மூ பொட்டு மூடவில்லை அதுவரை சிரமப்பட்டு அடக்கி வைத்திருந்த அழுகை குமரி கொண்டு பீரிட்டது அவளுடைய மாசற்ற அன்பை அவன் புரிந்து கொள்ளப் போவதே இல்லை அவளுக்கு அவன் மட்டும்தான் ஆனால் அவனுக்கு நந்தா இவள் நூற்றில் உறுத்தி எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்கிறது வாழ்க்கை முழுமைக்கும் பார்க்கவே கூடாது என்று கடவுளை பிரார்த்தித்து கொண்டிருந்தவள் முன் ஏன் அவனை கொண்டு வந்து கண்முன் கொண்டு வர வேண்டும் கடவுள் ஏன் இப்படி செய்ய வேண்டும் அவளிடம் போலவே அவனும் காதல் கொண்டிருந்தால் இப்படி ஒரு கஷ்டத்திற்கு இடமே இல்லையே சஞ்சனா வீட்டிற்கு நாலந்து முறை ஃபோன் செய்து விட்டான் பிரேம் தலைவலி தூங்க போய்விட்டார்கள் இன்னும் தூங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் நாளைக்கு ஃபோன் செய்யுங்கள் என்ற பதில்தான் அவனுக்கு கிடைத்தது நாளை காலை அவன் கொரியாவிற்கு கிளம்புகிறான் அதற்கு முன் அவளிடம் பேச அவன் மனம் துடித்தது இடையிடையே பேசிய ஆனந்திடம் அவன் சஞ்சனா பற்றி கேட்ட கேள்விகளுக்கு கிடைத்த பதிலில் ஆனந்த் பொய் பேசி சஞ்சனாவை காதலி என்றது பிரமா பிரேமிற்கு புரியத்தான் செய்தது ஆனால் இன்று அவன் செய்த காரியத்தில் அவனுக்குள் உள்ளூர பயங்கர பயம் இருந்தது உண்மை சஞ்சனாவின் ரெஸ்பான்ஸை அவன் அறிந்து கொண்டாலும் உடன் மறைந்தவளிடம் இரு வார்த்தைகள் பேசிவிட மனம் தவித்தது இரவு பொழுதை எப்படியோ கழித்தான் அழுது அழுது உறங்கி போன சஞ்சனாவிற்கு விடிய காலையிலேயே விழிப்பு வந்து விட்டது கண்ணாடியில் பார்த்த அவள் முகத்தை கண்டு பயந்து போனாள் கண்கள் சிவந்து முகம் வீங்கி போயிருந்தது வீட்டில் யார் முகத்தில் இப்படி விழிப்பது என்ன என்னாச்சு என்று மாறி மேறி கேள்விகள் கேட்பார்களே பழ் துளக்கிவிட்டு குளிர்ந்த நீரால் முகம் கழுவினாள் ஆனாலும் ஒன்றும் திருந்திய பாடில்லை தவளை எடுத்துக்கொண்டு குளிர்ந்த நீரால் தலைக்கு குளித்து பார்த்தாள் கொஞ்சம் பரவாயில்லை இனிமேல் நடந்தவற்றை நினைக்கக்கூடாது என்று மனதில் உறுதி எடுத்துக்கொண்டாள் காதல் அவள் சொல்லி கேட்குமா என்ன சஞ்சுவிற்கு அது புரியவில்லை அவனிடம் கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருக்க வேண்டும் வேலை பற்றிய பேச்சை தவிர வேறு எதுவும் அவனிடம் பேசக்கூடாது பிரேம் வெளிநாடு போய் திரும்பும் இந்த நாட்களுக்குள் தன்னை நிறைய மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று மனதுள் கணக்கிட்டு கொண்டாள் நெருப்பு என்று தெரிந்த பின்னும் அது அவளை உருத்தெரியாமல் அழித்துவிடும் என்று புரிந்த பின்னும் உஷாராக இருக்கவில்லை என்றால் இன்னும் அவமானம்தான் மிஞ்சும் அவள் புசுங்கி போய்விடுவாள் முகத்தில் கடுமையை பூசி நெஞ்சி நெருக்கத்தை மறைக்க வேண்டும் என்று மனதில் என்னென்னவோ எண்ணங்கள் சூனியமான நினைவுகளின் தாக்கம் சின்ன பெருமூச்சாக அவளிடமிருந்து வெளிப்பட்டது ஈரத்தலையை துவட்டியபடி ஹாலுக்கு வந்தவள் போ ஃபோன் மணி அடிக்க யார் இந்த அதிகாலை நேரத்தில் என்று எண்ணியபடி ரிசீவரை கையில் எடுத்து ஹலோ சொன்னாள் ஆனால் எதிர்ப்புறத்தில் ஒழித்த குரல் இன்னும் ஒரு வாரத்திற்கு அவள் கேட்கவே போவதில்லை என்று எண்ணிய பிரேமின் குரல் அவனின் பிசிரற்ற ஹலோவில் அவள் கண்கள் குளமாயின மீண்டும் அவன் ஹலோ சஞ்சனா பிரேம் ஹியர் என்ற வார்த்தைகளில் சஞ்சனாவிற்கு தொண்டையடைத்தது பதில் ஒன்றும் பேச வாய் எழும்பவில்லை எதற்காக இந்த அதிகாலையில் அழைக்கிறான் ஏன் என்று பல கேள்விகள் அவள் கிளம்பின சஞ்சு நான் ஏர்போர்ட்டிலிருந்து கால் பண்ணுறேன் என்று எதிர்ப்புறத்திலிருந்து பதில் வராததால் வேக வேகமாக பேசினான் பிரேம் அதனால் என்று அவளும் மேலே பேச வார்த்தைகளை தேடினாள் ஆனால் மனது அவன் ஃபோன் செய்வதற்கான காரணங்களை வேகமாக ஆராய்ந்தது ஆனால் தொடர்ந்து அவன் பேச சஞ்சனாவிற்குள் அவன் எதை பற்றி பேசப்போகிறான் என்று சின்ன அனுமானம் இருந்தது அதனால் அவள் முகம் சிவந்து போனது நேற்று உன்னிடம் பேச நிறைய முறை ட்ரை பண்ணினேன் முடியவில்லை உன்னிடம் கொஞ்சம் பேச வேண்டும் சஞ்சனா என்று அவன் தெளிவான உச்சரிப்பில் தொடங்க அந்த நேற்றில் அவள் புத்தி பேதளித்தது செய்த காரியத்தை பற்றி கமெண்ட் அடிக்கப் போகிறானா அவள் உள்ளம் குமைந்தது சொல்லுவான் சொல்லுவான் இனி நீ என் தம்பியை அடைய முடியாது என்று சொல்லுவான் அதை உறுதிப்படுத்தியதானே இந்த நாடகம் அது புரியாமல் அவள் எனக்கு உங்களிடம் பேசவும் கேட்கவும் ஒன்றும் இல்லை என்று கொஞ்சமும் இலகாத கடினமான குரலில் அவள் சொல்ல எதிர்முனையில் கனத்த நிசப்தம் நிலவியது அவளுடைய உதாசீனமான பதிலில் பொங்கிய கோபத்தை அடக்கிய பிரேம் ஃப்ளைட் கிளம்ப தயாராகிறது சஞ்சனா குரியா போயிட்டு திரும்பியவுடன் நீ நீங்கள் எங்கேயும் போங்கள் திரும்பி வராமல் அந்த நாட்டிலேயே இருந்துவிட்டால் எனக்கு இன்னும் சந்தோஷம் எனக்கு உங்களை பார்க்கவே வேண்டாம் இந்த ஜென்மத்தில் மட்டுமல்ல இனி எந்த ஜென்மத்திலும் வெகு வேகமாக பேசியவளின் வார்த்தைகள் கடுமையாக இருந்தன ஆனால் அதற்கு மறுபக்கத்திலிருந்து பதில் தந்தான் அவன் அந்த பதில் அந்த சொற்கள் அவள் நெஞ்சை கிழித்தன ஆனால் நேற்று என் அருகாமை அப்படி ஒன்றும் உனக்கு கசந்ததாக தெரியவில்லை என்னிடமிருந்து உன்னை மறைக்கிறாயா இல்லை உன்னிடமிருந்தே உன்னை மறைக்கிறாயா முட்டாள் என்றவள் எதிர்முனையில் சப்தமில்லாததால் பட்டென்று ஃபோனை வைத்தான் இவ்வளவு நேர்ந்த பிறகு இனிமேல் அவனை நேருக்கு நேராக பார்க்க அ
முடியாதே இனி வேலைக்கு போவதில் அர்த்தமில்லை என்று முணுக் முணுக்கென்று வளித்த நெஞ்சோடு முடிவு செய்தாள் சஞ்சனா அடுத்து வந்த இரண்டு தினங்கள் ஆபீஸ் சென்று அவளுக்கென்று இடப்பட்டிருந்த வேலைகள் செவ்வனே செய்து முடித்து வைத்தாள் அதன் பிறகு அவள் ரோஸ்ட் கார்டுக்கு செல்லவில்லை வீட்டில் பெற்றவர்களுக்கு என்ன பதிலை சொல்லுவதென்று புரியவில்லை ஏற்கனவே தாயாரின் பார்வை மாறியிருந்தது அவளுக்கு புரிந்தது இப்படி மிகப்பெரிய நிறுவனத்தில் கிடைத்த வேலையை வேண்டாம் என்று சொன்னால் காரணகாரியம் கேட்க மாட்டார்களா வேலையிலிருந்து நின்று விட்டாள் என்றால் இனி கல்யாணம் பற்றி பேசலாமா என்று கேட்க மாட்டார்களா என்று சொல் என்ன சொல்லி மறுப்பது ஆனால் சரியாக ஒரு வாரம் கழித்து வந்தவன் சஞ்சனாவை ஆபீஸுக்கு உடனே வருமாறு அழைத்தான் அவன் குரலில் இருந்த அந்நியத்தில் சஞ்சனாவும் வேலை விஷயமாக ஏதோ கூப்பிடுகிறான் ஏதேனும் தவறு செய்திருந்தால் தெளிவுபடுத்திவிட்டு வரவேண்டுமாயிருக்கும் என்று நினைப்புடன் போனாள் அங்கே அவன் அவளை நிமிர்ந்து கூட பார்க்கவில்லை மிகப்பெரிய எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டரை கொண்டு வந்திருந்தான் கொரியன் கார் கம்பெனியுடன் கொலாபரேஷன் என்று புது பிஸ்னஸ் ஒப்பந்தம் வேலைகள் நிறைய இருந்தன அதுவும் நிதி நிர்வாகத்தில் ஏகப்பட்ட வேலைகள் சிறிது நேரத்தில் சஞ்சனா நான் இனி இங்கே வேலைக்கு வரவில்லை என்னிடம் இருந்த அத்தனை டாக்குமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் பட்ஜெட் பிளானிங் எல்லாம் ராஜ்கிட்ட ஒப்படைத்து விட்டேன் சஞ்சனாவை மேலே ஒன்றும் பேச வேண்டாம் என்று கைகளை உயர்த்தி நிறுத்த சொன்னான் பின் தொண்டையை கனைத்தபடி இனி அன்று போல் எதுவும் நேராமல் பார்த்து கொள்கிறேன் என்று மெல்ல சொன்னான் அவளின் முகத்தில் சிவப்பு ஏறுவதைக் கண்டவுடன் உன் படிப்பிற்கு தேனி போடும் வகையில் நிறைய வேலைகள் இருக்கின்றன சஞ்சனா இனி அதை கவனிப்போம் என்றான் அதிலும் அவள் முகம் தெளிவடையாததைக் கண்டு இனி மீண்டும் இன்டர்வியூ வைத்து ஆள் எடுப்பதற்கு நேரமில்லை சஞ்சனா அத்தோடு வேலைக்கு உன் சம்மதத்துடன் கூடிய இரண்டு வருட பாண்ட் என்னிடம் இருக்கிறது என்று முடித்துவிட்டு அவள் மேலே எதுவும் பேச அனுமதிக்காமல் சென்று விட்டான் அவளுடைய வேலையின் தகுதியை எண்ணி அழைக்கிறான் அந்த சமயத்தில் சஞ்சனாவால் மறுத்து எதுவும் பேச முடியாமல் போனது வேறு எதுவும் யோசிக்க முடியாமல் நாட்கள் பறந்தன இரண்டு வார காலம் சஞ்சனாவிற்கு எக்கச்சக்க வேலைகள் இருந்தன இரண்டு வார காலத்தில் மொத்தமே இரண்டு நாட்கள்தான் அவளால் அவனை காணவும் முடிந்தது அவளுக்கு கீழே கணக்கு வழக்குகளில் ஈடுபட்டிருந்தவர்களிடம் நிறைய வேலை கொடுத்தாள் அன்று அவன் அனுமதியுடன் அவன் அறைக்குள் பேலன்ஸ் ஷீட்டுடன் நுழைந்தாள் உள்ளே போனால் நந்தா இருந்தாள் உள்ளுக்குள்ளேயே ஆச்சரியமாகி போனது சஞ்சுவுக்கு இதுவரை அவள் ஆபீஸ் வரை வந்ததில்லை முன்பே அறிமுகம் இருந்ததால் ஒரு அறிமுக சிரிப்பொன்றை அவளை நோக்கி உதிர்த்தாள் சஞ்சனா வருகிறாயா சஞ்சனா இன்று ஈவினிங் என்னுடைய ஃபேஷன் ஷோ இருக்கிறது பிரேமையை அழைக்க வந்தேன் ஃபேஷன் மட்டுமில்லை நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது அங்கே வருகிறாயா மிகவும் ஸ்நேகமாக புன்சிரிப்புடன் கேட்டாள் நந்தா பிரேம் அவள் பக்கம் இருக்கும் பொழுது புன்சிரிப்புக்கும் என்ன குறை என்று பழித்தாள் சஞ்சனா வரமாட்டேன் என்றா சொல்ல முடியும் வருவது போல் தலையை ஆட்டினாள் சஞ்சனா இவளுக்கு தனியாக வேறு ஃபேஷன் ஷோ நடக்கிறதா தினம் தினம் இவள் அணியும் உடையும் நடையுமே ஒரே ஃபேஷன் ஷோ தானே சரி இனிமேலும் நான் இங்கே ஏனென்றால் கழுத்தை பிடித்து வெளியே தள்ளிவிடுவார் பிரேம் என்று கண் சிமிட்டி சிரித்தவள் அவன் தோள்பட்டையில் கைவத்தி எக்கி அவன் கண்ணத்தில் இதில் பதித்துவிட்டு ஒயிலாக நடந்து சென்றாள் என்ன அழகு பிரேமை சொல்லியும் குற்றமில்லை இத்தனை அழகுக்கு மயங்காதவன் ஆண்மகனாக இருக்க முடியுமா கொஞ்ச நேரம் பிரேமிடம் ஃபைனான்ஸ் பற்றி டிஸ்கஷன் நட நடத்தினாள் சஞ்சனா மிக ஜாக்கிரதையாக தன் கவனத்தை சிதறவிடாமல் தன் வேலையில் கவனமாக இருந்தாள் சஞ்சனா கொஞ்சம் கண்கள் உயர்த்தி பிரேமின் கண்களை கவனித்திருந்தாள் சஞ்சனாவிற்கு உண்மையில் எல்லாம் மறந்திருக்கும் ஏனெனில் அவனின் கவனம் அவள் பேச்சில் இல்லை அவளிடம் இருந்தது சஞ்சனாவிற்கு ஃபேஷன் ஷோ செல்ல அவ்வளவாக விருப்பமில்லை இருந்தாலும் இந்த நந்தா என்னதான் நிலைகள் செய்கிறாள் பார்ப்போமே என்று குறுகுறிப்பில் கிளம்பினாள் அல் வரிசையில் அமர்ந்திருந்தான் அவள் கூப்பிட்டால் உடனே போய்விடுவான் போல ஆனாலும் சஞ்சனாவிற்கு நன்கு பொழுது போனது ஆடை அலங்காரங்களில் பிரியமுள்ள சஞ்சனாவிற்கு மாடல் பெண்கள் விதவிதமாக அணிந்து வந்த அணிவகுப்பு சுவாரஸ்யமாக இருந்தது நந்தாவை பார்த்தால் பொறாமையாக இருந்தது மாடலிங் ஷோ முடிந்தவுடன் கிளம்பிய சஞ்சனா சரி வந்ததற்கு நந்தாவிடம் சொல்லிக்கொண்டு கிளம்பலாம் என்று மேடையிலிருந்து இறங்கி நடந்து வந்தவளிடம் மிகவும் நன்றாக இருந்தது நந்தா நேரம் போனதே தெரியவில்லை நாகரீகம் கருதி மனதில் நினைத்ததை சொன்னாள் சஞ்சனா ஓ தேங்க்யூ சஞ்சனா பிரேமுக்கு கூட என்னை இந்த மாதிரி விதவிதமான மாடலிங் ட்ரே ட்ரெஸ்ஸில் பார்க்க வெகு ஆசை அதனால் தான் முதல் வரிசையில் ஓடி வந்து அமர்ந்து விட்டான் பார்த்தாயா கண்களை சிமிட்டினாள் நந்தா வேண்டுமென்றே குறிப்புகள் காட்டி பேசிய நந்தாவிற்கு பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் போல சஞ்சனாவிற்கு தெரிந்தது பிரேம் அம்மாவும் வந்திருக்கிறார்கள் சஞ்சனா வா உனக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கிறேன் நான் என்றால் அவர்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்பொழுது வீட்டிற்கு வலது கால் எடுத்து வைத்து வருவேன் என்று காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஓஹோ விஷயம் அப்படி போகிறதா அதுதான் அவன் முகத்தில் இந்த சந்தோஷம் அப்படி என்றால் கூடிய சீக்கிரம் பிரேம் நந்தா கல்யாணம் நடக்கும் சில வருடங்களாக சஞ்சனாவிடம் மறைந்து போயிருந்த வாழ்த்தனம் கண்களில்
அதுதான் பிரேமின் காதலை பெற்று சந்தோஷமாகி கல்யாணமாகி செட்டிலாகி போகிற பெரிய வரத்தை கடவுளிடமிருந்து பெற்று வந்திருக்கிறாளே கொஞ்சம் அவளை அலைகழித்தால் என்ன உண்மையில் நந்தா கொடுத்த செய்தியில் சஞ்சனாவின் நெஞ்சம் நொறுங்கி போயிருந்தது அது தந்த வழியை மறைக்க அவள் ஓ பிரேம் நானல்லவா வீட்டிற்கு வலதுகால் எடுத்து வைத்து அவர்கள் வீட்டிற்குள் நுழைய வேண்டும் என்று காத்திருக்கிறான் பிரேமின் அம்மாவிற்கு உங்களை பிடிக்கும் ஆனால் பிரேமிற்கு என்னை அல்லவா பிடிக்கும் பயங்கர ட்விஸ்ட் இல்லை கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்து முடிவெடுங்கள் பாவம் நீங்கள் நந்தா நிறைய எதிர்பார்த்து ஏமாந்து போக சஞ்சனாவின் பேச்சு பாதியில் நின்றது பிரேம் அவளின் இடதுபுறம் நின்றிருந்தான் பக்கத்திலேயே அவன் தாய் ஐயோ இவன் எப்பொழுது வந்தான் அவன் முகத்தில் இருந்து நம்பவே முடியாத பாவனையில் சஞ்சனா பேசிய அனைத்தையும் கேட்டுவிட்டான் என்று புரிந்தது சஞ்சனாவின் இதயம் வெளியே குதித்து விடும் போல துடித்தது இப்படியும் ஒரு பெண் இல்லாததையும் பொல்லாததையும் சொல்லுவாளா என்ற மாதிரியான பார்வை அடிப்பாவி என் வாழ்க்கையே பாலடித்து விட்டாயே என்பது போல பார்வை பதிலுக்கு பதில் என்று அவனை ஏதாவது செய்வானோ போதாததற்கு நந்தா எதிர்பாராத விதமாக சினிமா ஸ்டைலில் ஐ ஹேட் யூ பிரேம் ஐ ஹேட் யூ என்று கூவியபடி கண்களை கசக்கியபடியே ஓட பிரேம் சஞ்சனாவை தீர்க்கமாக ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு நந்தாவை பின்தொடர்ந்தான் சத்யா சஞ்சனாவிடம் இரண்டு வார்த்தை பேச இரண்டெட்டு எடுத்து வைக்க அதே சமயம் நான்கு ஐந்து மாடல்கள் வந்து அவரை சூழ சஞ்சனா பிரேமின் அம்மாவிடமிருந்து திட்டு கிடைக்காமல் காப்பாற்றிய அந்த பெண்களுக்கு மனதிற்குள் நன்றி சொல்லி உடன் அங்கிருந்து மறைந்தாள் ஆனால் சத்யாவின் கண்கள் அவளையே பின்தொடர்ந்தது கண்களில் கேள்வியோடும் யோசனையோடும் மறுநாள் காலை ஒன்பது மணிக்கு வீட்டில் காலிங் பெல் சப்தம் கேட்க கதவை திறந்தாள் சஞ்சனா திறந்த சஞ்சனா பிரேமை கண்டதும் நம்ப முடியாமல் இது கண்களின் சித்து விளையாட்டா என்று கண்களை தட்டி விழித்தாள் அவனே தானா ஆனால் ஏன் மூளை வேலை செய்ய மறுத்தது சஞ்சு யார் என்றபடி பிரபாகரும் அவர் பின்னாலேயே வசுந்தராவும் வர சஞ்சனாவால் பேசவே முடியாத பிரமிப்பு வாசலை பார்த்த வசுந்தரா ஓ சஞ்சுவோட பாஸ்ங்க உள்ளே வாங்க நீங்களே ஏன் வாங்க வாங்க என்று பதட்டத்தில் வசுந்தராவிற்கு பேச்சு கோர்வையாக வரவில்லை உள்ளே வந்த வண்ணம் பிரேமின் கண்கள் சஞ்சனாவை விட்டு விலகினால் தானே அந்த பார்வையில் பிரபாகருக்கும் வசுந்தராவிற்கும் குறிப்பு இருந்தது சோபாவில் அவனை அமர வைத்து நலம் விசாரித்தார் பிரபாகர் சஞ்சனாவிற்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை அவன் ஏன் வந்திருக்கிறான் என்று சின்ன குழு கூட அவளால் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் குழம்பி நின்றாள் சஞ்சனா உங்களிடம் சொல்ல கூச்சப்பட்டால் அவளுக்காக அதாவது நான் எனக்கு சஞ்சனாவை ரொம்ப பிடிக்கும் என்றான் பிரேம் அதற்கு மேல் சஞ்சனாவிற்கு கேட்கவில்லை நேற்று அவன் நந்தாவிடம் பேசிய வார்த்தைகள் அடக்கடவுளே மெல்ல உள்ளே நழுவினாள் சஞ்சனா குளிப்பதற்காக பாத்ரூம் போனவள் வெளியே வரவே இல்லை அவன் சென்றவுடன் ஹாலுக்குள் வந்த சஞ்சனா பெற்றோரின் பூரிப்பான முகத்தை கண்டு கண்களை கேள்வியாக்கினாள் அவர் உன்னை மணக்க கேட்டார் சஞ்சு நொடியில் முகமெங்கும் வியர்த்தது சஞ்சனாவிற்கு ஐயோ பொய் சதா வெறுப்பை உமிழும் அவன் அவளை மணக்க கேட்டது நம்பவே முடியாதே ஆஹா யோசிக்காமலேயே புரிந்துவிட்டது பழி வாங்கள் அழுது கொண்டே ஓடின நந்தா பிரேமை நம்ப மறுத்திருப்பாளோ தன்னுடைய காதலை முறித்து கொண்டிருப்பாளோ திருமண பேச்சையும் நிறுத்தியிருப்பாளோ எந்த அளவுக்கு நந்தாவை நேசித்திருந்தால் இவளை பழி வாங்க இந்த அளவுக்கு இறங்கியிருப்பான் நேற்று அவள் நந்தாவிடம் பேசிய பேச்சின் வீரியம் அவளுக்கு இப்போதுதான் புரிந்தது இருந்தாலும் அன்று அவளுக்கு வாய் கொஞ்சம் கூடுதல்தான் தாய் தந்தையரிடம் உடனே விலக்கி சொல்ல அம்மா இதெல்லாம் சும்மா பொய் என்று அவள் சொன்ன வார்த்தைகள் அவர் அவளின் வாயில் திணித்த சர்க்கரையிலும் கன்னத்தில் மாறி மாறி கிடைத்த முத்தத்திலும் உருவமிழந்து போயின கொஞ்சம் சமாளித்து கொண்டு பேசத் தொடங்குவதற்குள் ஃபோனில் வசுந்தரா விஷயத்தை நண்பர்கள் உறவினர்கள் லேடிஸ் கிளப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று எல்லோரிடமும் பகிர்ந்து பெருமிதமாக பூரிப்பாக அமர சஞ்சனாவிற்கு வயிற்றில் புலியை கரைத்தது பிரேம் பெண் கேட்டது வசுந்தராவிற்கு தலை கொள்ளாத பெருமை ஊரெல்லாம் விஷயத்தை தமுக்கு அடித்து சொல்லாத குறையாக ஒளிபரப்பியாயிற்று ஒரு வழியாக தாயிடம் பிரேம் அவளை கிண்டல் செய்கிறான் அவனுடைய திருமணத்தை நிறுத்தியதற்கு பழி வாங்குகிறான் என்று எவ்வளவோ விளக்கமாக எடுத்துச் சொல்லியாகிவிட்டது ஆனால் வசுந்தரா கேட்கும் நிலையில் இல்லை உனக்கு தான் திருமணத்தில் ஒருபோதும் ஈடுபாடு கிடையாதே வேண்டுமென்றே நீ இட்டு கட்டி சொல்லும் கதையை நான் நம்ப தயாராய் இல்லை இல்லைம்மா நிஜ சு சும்மா இரு சஞ்சு சின்ன வயசுலேருந்து நாங்கள் எது செய்தாலும் உன் நலத்திற்குத்தான் செய்கிறோம் உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் என்று உன்னை விட எங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் ஒரு ராஜகுமாரனே வந்து மகளை மனம் செய்து கொள்ள முன் வந்ததால் எந்த தாய் மயங்க மாட்டாள் அம்மா பிரேமுக்கு பெண் சிநேகிதிகள் அதிகம் என்பதை கண்கூடாக பார்த்து என்னை ஜாக்கிரதையாக இருக்க சொன்னதும் நீங்கள் தான் மறந்து விட்டீர்களா எல்லாம் வெறும் சிநேகிதம் தான் நான் நன்றாக விசாரித்து பார்த்து விட்டேன் இல்லாவிட்டால் இந்த மாதிரி பட்டவனிடம் உன்னை நானும் அப்பாவும் தொடர்ந்து வேலைக்கு அனுப்பியிருப்போம் என்றான் நினைத்தாய் வசுந்தரா அதற்கு மேல் சஞ்சனாவின் பேச்சை கேட்கவே இல்லை 
சஞ்சனாவின் இதயம் தாயின் முடிவை அறிந்த பின்பு டமார் டமார் என்று வெளியே குதித்துவிடும் போல் அடித்தது கடவுளே கடைசி நிமிடத்தில் காலை வாரிவிடப் போகிறான் அவனை அவமானப்படுத்தியதற்கு குடும்பமே அல்லவா அவமானப்படப் போகிறது வசுந்தராவின் சந்தோஷத்தையும் பெருமையையும் கண்டு சஞ்சனாவிற்கு எரிச்சலாக இருந்தது அடுத்த மாதம் கல்யாண மாதம் மாத தொடக்கத்திலேயே திருமணம் வைத்து விடலாம் என்று வீட்டில் பேசி முடிவெடுத்தார்கள் மேலே ஏதாவது பேசினால் வாயில் பிளாஸ்டர் போட்டு மூடிவிடுவேன் என்று மிரட்டல் தான் கிடைத்தது தந்தையோ எல்லாம் சரியாகி போகும் நேற்று நானே போய் அவனுடைய பெற்றோரிடம் பேசிவிட்டு வந்தேன் நல்ல பாரம்பரியமான குடும்பம் நீ எப்பொழுது வீட்டிற்கு மருமகளாக வருவாய் என்று அவளோடு காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காது கொடுத்து கேட்க தயாராயிருந்த தந்தையிடம் முழு கதையையும் சொல்லிவிடலாம் என்று இவள் நந்தாவும் பிரேமும் இருந்த நெருக்கம் பற்றியும் இவள் சும்மா விளையாட்டிற்காக நந்தாவிடம் ஏதோ கூற அதை பிரேம் கேட்டுவிட்டான் அதனால் கோபத்தில் பழி வாங்குகிறான் இது நிஜமல்ல என்று எடுத்து சொன்னாள் இல்லாததையும் பொல்லாததையும் நினைக்காதே அவன் நாடகமாடுகிறான் என்றால் அவர்கள் குடும்பமே நாடகமாடுமா கல்யாண வேலையெல்லாம் தொடங்கியாகிவிட்டது நீ ஆபீஸ் போக வேண்டாம் என்று மாப்பிள்ளை சொல்லிவிட்டார் மாப்பிள்ளை பிரேம் அவளின் மாப்பிள்ளை அவள் அடக்கியும் கேளாமல் கண்களில் நீர் கோர்த்தது கடைசி முயற்சியாக சித்தியை பிடித்து நடந்த விஷயத்தை பிரேம் நந்தா விஷயத்தை சொன்னாள் சஞ்சனா ஸோ யூ ஆர் இன் லவ் வித் ஹிம் என்று ஒற்றை புருவம் தூக்கி அருணா கேட்க இவ்வளவு நேரம் அவனை வெறுக்கிறேன் நாடகமாடுகிறேன் என்று இவள் கதையாய் சொல்லிக் கொண்டிருக்க சித்தி அவளின் உள்மனதை நன்றாக எடை போட்டு விட்டார் வேறு வழி ஒன்றும் புரியாமல் இனி சண்டைக்காரன் காலில் விழ வேண்டியதுதான் என்று முடிவோடு அவள் கனத்த இதயத்தோடு பிரேமிற்கு போன் போட்டாள் பேசினாள் பிளீஸ் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் சாரி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்று நான் நந்தாவிடம் பேசியே இருக்கக்கூடாது தவறுதான் அதற்காக நீங்கள் செய்வது கொஞ்சமும் சரியில்லை நீங்கள் விளையாட்டாய் சொன்னதை எல்லோரும் நம்பிக்கொண்டு கல்யாண வேலையில் இறங்குகிறார்கள் அப்படி ஒரு கல்யாணம் நடக்கப் போவதில்லை என்று வீட்டில் சொல்லிவிடுங்கள் மறுமுனையில் கனத்த நிசப்தம் நிலவியது அவனை கல்யாணம் செய்து கொள்வது அவளுக்கு இவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்கும் என்று அவன் நினைக்கவில்லை தொண்டையை செருமி உன் அப்பா அம்மாவிடம் நீ எதையும் சரியாக விளக்காததால் இந்த விஷயம் லேடிஸ் கிளப்பிலிருந்து அது வழியே ஆஃபீஸ் எங்கள் உறவினர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் பரவியாகிவிட்டது உன் பெற்றோர்கள் வீடு வந்து என் அப்பா அம்மாவிடமும் பேசிவிட்டார்கள் இனி எதுவும் என் கையில் இல்லை நடப்பது நடக்கட்டும் என்று சொல்லி சட்டென்று ஃபோனை வைத்து விட்டான் இதற்கென்னார்த்தம் எல்லாம் இவள் மாட்டி வைத்த இக்கட்டினால் வந்த வினை என்று கரித்து கொட்டுகிறானா அதன் பிறகு அவள் பிரேமை சந்திக்கவில்லை கல்யாண வேலைகள் எல்லாம் தாம் தூம் என்று நடந்தன பிரேமின் வீட்டிலிருந்து அதற்குள் நான்கு முறை அவன் பெற்றோர்கள் வந்து போனார்கள் மரு மருமகளை பார்க்க கூரைப்பட்டு வாங்கவா என்று போவாளா என்ன சஞ்சனா நாடகத்தை நடத்துபவனே போகட்டும் மகள் இடக்குமடக்காக எதையாவது பேசி தொலைக்கப் போகிறாள் என்று அவர்கள் வரும்போது சஞ்சனாவின் அருகிலேயே இருந்தார் வசுந்தரா ஆனந்த் ஃபோனில் குதியாட்டம் போட்டான் எனக்கு எப்பவுமே டவுட் இருந்தது சஞ்சனா உங்களுக்குள் ஏதோ விஷயம் இருக்குன்னு என் அம்மாவுக்கு கூட சந்தேகம் அன்று ஒரு நாள் நீ வீட்டிற்கு வந்து போனதிலிருந்து நிறைய உன்னை பற்றி விசாரித்தார்கள் ஏதேதோ பேசினான் அவன் சஞ்சனாவிற்கு எல்லாம் கனவு போலவே இருந்தது நம்பவே முடியவில்லை பகுதி எட்டு நிறைவுற்றது நன்றி வணக்கம்